हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट रनिंग चैप्टर इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मध्ये स्टूडेंट आपला रनिंग पॉइंट आहे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो स्टूडेंट खूप छान लेक्चर असणार आहे खूप मस्त लेक्चर असणार आहे की ही मेथड जास्तीत जास्त स्टूडेंटला डिफिकल्ट जाते म्हणून स्टूडेंट आपण याला जरा चांगल्या प्रकारे व्यवस्थित एक ना एक बेसिक स्टेप या या पूर्ण प्रोसेस मध्ये मी स्टूडेंट तुम्हाला सांगणार आहे समजून सांगणार आहे आणि तुम्हाला ती एकदम व्यवस्थितपणे समजेल असा मला विश्वास आहे आता बघा स्टुडंट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू डॉट ई म्हणजे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड म्हणजे स्टुडंट ही मेथड कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड आहे कोणती मेथड आहे स्टुडंट ही मेथड इट इज द कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड आता स्टुडंट तुमचं एक म्हणणं असेल की सर कि आपण आधीच्या लेक्चरला की सॉल्व केलं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पण स्टुडंट त्यावेळेस आपण मेथड वेगळी युज केली ते म्हणजे स्टुडंट फॅक्टरायझेशन मेथड आता आमच्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्न पडलेला असेल कारण की आमचे विद्यार्थी पण खूप हुशार आहेत खूप चॅप्टर आहेत त्यांना लगेच क्लिक होत की सर आपण क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं तर आधीच पाहिलंय मग आता ही नवीन मेथड कशासाठी शिकतोय आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड एवढी पास नाही का होत फॅक्टरायझेशन मेथड तर सगळ्यांना सांगण्यात येत आहे की फॅक्टरायझेशन मेथड याचसाठी फक्त वापरू शकतो आपण की जिथे जिथे फॅक्टर पडतात जिथे फॅक्टर पडत नाही तिथं आपल्याला स्टुडंट ही मेथड वापरावी लागते कोणती कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड म्हणजे स्टुडंट फॅक्टरायझेशन मेथडने जे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह करू शकत नाही ते एक्झाम्पल्स स्टुडंट आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथडने सॉल्व्ह करतो आता स्टुडंट मला तुम्हाला काही गोष्टी समजून सांगायच्या बघा कम्प्लिटिंग स्क्वेअर यामध्ये जो वर्ड आलाय की त्याचं बेसिक मला तुम्हाला सांगायचं आहे म्हणजे कम्प्लिट स्क्वेअर कम्प्लिट स्क्वेअर म्हणजे स्टुडंट परफेक्ट स्क्वेअर आहे कम्प्लिट स्क्वेअर म्हणजे काय स्टुडंट परफेक्ट स्क्वेअर तर स्टुडंट या प्रोसेसमध्ये आपल्याला जे काही बेसिक स्टेप वापरायचे त्या बेसिक स्टेप मी तुम्हाला आता समजून सांगतोय बघा की जर ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर जर असेल तर स्टुडंट ह्याला आपण कम्प्लिट स्क्वेअर कसं लिहितो बघा कम्प्लिट स्क्वेअर ए स्क्वेअर म्हणून ए टू ए बीच साईन हे वाल साईन आपल्याला इथं लिहायचं आहे ओके प्लस स्टुडंट बी स्क्वेअर हा जो बी ए त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे बी आणि स्टुडंट ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे याचा आन्सर आपण असं लिहितो स्टुडंट कधी कधी असं असेल ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर इक्वल टू तर स्टुडंट याचा आन्सर आपण कसं लिहिणार आहे बघा ए स्क्वेअर म्हणून ए टू ए बीच साईन हे वाला मायनस इकडे हे बी स्क्वेअरच हा बी आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजे स्टुडंट हे बेसिक स्टेप आपल्याला लागणार आहे याची आपण तयारी करणार आहे आणि हे तयार झाल्यानंतर त्याचं उत्तर आपण हे लिहिणार आहे समजून गेले सगळ्यांना हे ह्याच्यावरून हे कसं लिहिलं समजून गेले सगळ्यांना बघून घ्या सगळे एकदा नीट लक्ष द्या एकदा नीट बघून घ्या कशा प्रकारे काय केलंय ए ला ए बी ला बी आणि हे जे मधलं साईन आहे ते टू ए बीच साईन आहे ओके चला तर स्टुडंट आपण एक्झाम्पल एक्झाम्पल कडे जाऊया एक्झाम्पल मध्ये खूप छान मस्त पद्धतीने तू स्टुडंट तुम्हाला आता समजून सांगतो एक्झाम्पल कशा पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करणार आहे ठीक आहे चला स्टुडंट एक्झाम्पल घेऊयात आपण सॉल्व्ह करायसाठी प्रॅक्टिस सेट नंबर टू पॉईंट थ्री डिपेंड आहे स्टुडंट यावर प्रॅक्टिस सेट टू पॉईंट थ्री स्टुडंट प्रॅक्टिस सेट टू पॉईंट थ्री त्यातला आपण स्टुडंट पहिला एक्झाम्पल घेऊयात फर्स्ट एक्झाम्पल फ्रॉम द प्रॅक्टिस सेट नंबर टू पॉईंट थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस ट्वेंटी पण स्टुडंट बघून घ्या की मी एक वेगळ्या प्रकारचं एक्झाम्पल तुमच्या समोर मांडतोय की जरा सगळेच कन्सेप्ट त्यामध्ये आले पाहिजे नाहीतर स्टुडंट आपण पहिलंच एक्झाम्पल घ्यायचं होतं आणि त्यामध्ये एक दोन कन्सेप्ट द्यायचे परत नवीन एक्झाम्पलला तुम्हाला अडचण येऊ शकते त्यामुळे स्टुडंट आत्ताच आपण असं एक्झाम्पल घेऊया की जेणेकरून त्यामध्ये सगळे कन्सेप्ट येतील चला तर मग बघूया स्टुडंट असा टाईपचा आपण एक्झाम्पल की फाईव्ह सिक्स नंबरचं एक्झाम्पल स्टुडंट सिक्स नंबर ओके सिक्स नंबरचं एक्झाम्पल स्टुडंट आपण घेऊ राहिलो फाईव्ह एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन तर स्टुडंट हे सिक्स एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये सगळेच कन्सेप्ट आले तर स्टुडंट यासाठी आपण हे एक्झाम्पल तुमच्या समोर घेतलंय स्टुडंट तुम्हाला समजून गेलेला असेल की यामध्ये स्टँडर्ड फॉर्म नाहीये क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा स्टँडर्ड फॉर्म नाहीये म्हणजे कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड सॉल्व्ह करत असताना 
आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म लागतो काय लागतो आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे सुरुवातीला स्टुडंट काय करायचं आहे स्टँडर्ड फॉर्म करायचं आहे कधी कधी आपल्या एक्झाम्पल मध्ये आयतच एक्झाम्पल असतो स्टुडंट की त्यामध्ये ऑलरेडी स्टँडर्ड फॉर्म असतो मग त्यावेळेस आपल्याला ही स्टेप करायची गरज नसते कारण की ऑलरेडी त्यांनी स्टँडर्ड फॉर्म दिलेला असतो सो दॅट स्टुडंट हिअर ही स्टँडर्ड फॉर्म करून घ्या ओके चला सोल्युशन मध्ये काय करतोय लक्षात आहे ना कम्प्लिटिंग स्क्वेअर ने सॉल्व्ह करतोय सॉल्व्ह करतोय म्हणजे काय करतोय स्टुडंट आपण व्हेरिएबलची व्हॅल्यू फाइंड करतोय सॉल्व्ह करणे म्हणजे काय स्टुडंट व्हेरिएबलची व्हॅल्यू फाइंड करणे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होण्यासाठी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होण्यासाठी स्टुडंट व्हॅल्यू फाइंड करणे व्हेरिएबलची त्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूला आपण म्हणतो सोल्युशन किंवा रूट आता पहा स्टुडंट ए फाय एक्स बार इक्वल टू फोर एक्स प्लस सेवन म्हणजे यामध्ये व्हेरिएबल कोण आहे एक्स म्हणजे स्टुडंट आपल्याला कोणाचं व्हॅल्यू फाइंड करायचं आहे एक्सच्या चला आता स्टुडंट सोल्युशन करतो पहिली स्टेप स्टँडर्ड फॉर्म लिहून घ्या स्टुडंट याला मग आता फाईव्ह एक्स स्क्वेअर आता स्टँडर्ड फॉर्म कसा लिहायचा आहे आधीच्या एक्झाम्पल आधीच्या लेक्चर्स मध्ये स्टुडंट तुम्हाला समजलेला असेल आता फोर एक्स इक्वलच्या या साईडला शिफ्ट करा तो ऑलरेडी इथं प्लस आहे इकडे आल्यानंतर मायनस फोर एक्स होणार हा प्लस सेवन कॉन्स्टंट नंबर आहे तो या साईडला आल्यानंतर स्टुडंट मायनस सेवन होणार इक्वल टू झिरो फाय एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स मायनस सेवन इक्वल टू झिरो नाव स्टुडंट दिस इज द स्टँडर्ड फॉर्म आता स्टँडर्ड फॉर्म नंतरची स्टेप लक्षात घ्या स्टँडर्ड फॉर्म नंतर स्टुडंट तुम्हाला एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशंट चेक करायचा आहे एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशंट एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशंट म्हणजे एक्स स्क्वेअरच्या शेजारी असलेला नंबर तुम्हाला पाहायचा आहे तो आपल्याला कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मध्ये वन लागतो जर वन दिलेलाच असेल ऑलरेडी एक्झाम्पल मध्ये तर ही स्टेप आपल्याला करायची गरज नाही पण स्टुडंट या एक्झाम्पल मध्ये इथं फाईव्ह एक्स स्क्वेअर आहे म्हणजे फाईव्हच्या जागी आपल्याला वन पाहिजे फाईव्हच्या जागी काय पाहिजे आपल्याला वन म्हणून स्टुडंट अशा टाईपचा आपण एक्झाम्पल घेतलं यामध्ये सगळ्यात स्टेप आलेल्या आहेत म्हणून स्टुडंट फाईव्हच्या जागी आपल्याला वन लागतो कुठे कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये फक्त ओके मग स्टुडंट या फाईव्ह ला आपण वन करून घेणार फाईव्ह ला वन करून कसं घेणार स्टुडंट बघून घ्या जर इकडे थ्री असेल थ्री ला जर थ्री ने डिवाइड केलं तरच आन्सर वन येत तरच नाही तर आन्सर वन येत नाही स्टुडंट म्हणून कि या फाईव्हच्या जागी जर आपल्याला वन पाहिजे तर फाईव्ह ने डिवाइड करावं लागेल आणि स्टुडंट एका ठिकाणी डिवाइड करता येत नाही ते सगळ्या ठिकाणी आपल्याला डिवाइड करावं लागतं म्हणून आपण म्हणा स्टुडंट डिवायडिंग बाय फाईव्ह टू बोथ साईड सो स्टुडंट हिअर आवर स्टेप इज दॅट डिवाइड डिवाइड और डिवाइडिंग बाय फाईव्ह टू बोथ साईड तर स्टुडंट दोन्ही साईडला आपल्याला फाईव्ह ने डिवाइड करायचं आहे तर स्टेप काय मिळणार स्टेप असे मिळणार फाईव्ह एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय फाईव्ह मायनस फोर एक्स डिवाइड बाय फाईव्ह मायनस सेवन डिवाइड बाय फाईव्ह इक्वल टू झिरो बाय फाईव्ह तर स्टुडंट झिरो बाय फाईव्ह चा आन्सर असत झिरो ओके तर स्टुडंट फाईव्ह फाईव्ह कट आन्सर वन सो वन एक्स स्क्वेअर मायनस फोर बाय फाईव्ह इंटू एक्स बघा कसं लिहिलं इकडे मायनस सेवन बाय फाईव्ह इक्वल टू झिरो बाय फाईव्ह इज अ झिरो तर स्टुडंट पहिली स्टेप तुम्ही काय केली स्टँडर्ड फॉर्म केला दुसरी स्टेप स्टुडंट तुम्ही काय केली की एक्स स्क्वेअर चा कोइफिशंट वन केला स्टुडंट तिसरी स्टेप थर्ड वन तर स्टुडंट तिसरी स्टेप काय आहे बघा तर कॉन्स्टंट जी टर्म असणार आहे ती तुम्हाला शिफ्ट करायची शिफ्ट करायची राईट हँड साईडला तर स्टुडंट ओके सो व्हॉट इज द कॉन्स्टंट टर्म दिस इज द कॉन्स्टंट टर्म मायनस सेव्हन बाय फाईव्ह सो दिस इज द टर्म शिफ्ट टुवर्ड द अपोजिट साइड ऑफ द इक्वल साईन सो स्टुडंट हिअर एक्स स्क्वेअर मायनस फोर बाय फाईव्ह इंटू एक्स अँड दिस मायनस आफ्टर गोइंग द अपोजिट साइड इज अ प्लस सेव्हन बाय फाईव्ह एक्स स्क्वेअर मायनस फोर बाय फाईव्ह एक्स इज इक्वल टू सेव्हन बाय फाईव्ह अँड स्टुडंट यू गिव्ह द नेम हिअर व्हॉट युअर इट मे बी यू वॉन्ट ओके वी विल गिव्ह द इक्वेशन स्टार ओके व्हॉट वी गिव्ह द स्टुडंट इक्वेशन स्टार This equation start we give the name. Now student the next new step. Student how many steps done here? The student at the first step kele number one standard form. Number two x square cha coefficient kai kela one. Number three constant term shift to opposite side of the equal sign. Now student step four. The student step four ashi ahe ki aplela kai find karaycha ahe. The third थर्ड टर्म सो स्टूडंट वी गोइंग टू वर्ड दर्ड टर्म थर्ड टर्म थर्ड टर्म इज इक्वल टू स्टूडंट ब्रैकेट वन बाय टू इन टू वॉट 
coefficient of x and the bracket square. 1 upon 2 into coefficient of x into bracket square. So student, this is the step and is equal to now k1 by 2 into coefficient of x. Student, what is the coefficient of x is a 4 by 5. Student, here is the minus sign, but student, in the formula there is a square, so minus become plus, minus square plus. So student, we take only the numerical value of the coefficient of x is the 4 by 5 here. 4 by 5 and the bracket square. Student, 2 1 the 2 and 2 to the 4 means what is the remaining in the bracket? Remain in the bracket is the 2 by 5 and 2 by 5 its square is the 2 square is the 4 and student 5 square is the 25. What did it mean? It means that the value of the third term is the 4 by 25. So student, the step score is done. Charge states have a student standard form x square coefficient 1, constant term shifting opposite side and student number 4 is that to find the third term. So student, this is the formula of the third term and you got the value. Now student, what is the third term actually? Student, see here. Shah equation made baga, x square and x are right. Then, he the third term upon he ji kai value i 4 by 25. He find the value upon he tell he tells go, manje first, second, and third, manje tisra number up the hale zahe, mono student tema no delay lahe, third term baki kai nahi. The student sala, next step upon you will keep the step adding, adding third term. Adding third term, adding third term to both side, both side in star equation. Student star equation मुझे आप ले आला जी का value है third term ती दोनी side ला add करा जा है तो student करूँ टाका add x square x square minus 4 by 5 into x now student adding so plus what's the value 4 by 25 equal to 7 by 5 plus and third term so student these are the two third term we add the both side now student here this become this become it's like look like as the a square minus 2ab plus b square. Student, yes, this is the form. Hard form is the student. The answer is the same as 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 the same 4 upon 25 manje 2 upon 5 brackets are square. Correct? So student we will write in the bracket here x square it is the x and student the we have to want the sign of this 2ab at the minus sign and student 4 by 25 it means 2 by 5 and student bracket square. What student that? x minus 2 by 5 bracket square it is equal to student this one is now student make the denominator same here so after the denominator same karai chai tar kai karava lagna 5 ne multiply kara ikade 5 ne multiply kara tar answer is student 5 5 are 25 okay so denominator 25 25 so we write the one type denominator and 7 5 the 35 okay here is a plus and this is the 4 so student 35 plus 4 is the 39 now we are here x minus 2 by 5 equal to 35 plus 4 is a 39 divided by 25 39 by divided 25 bracket square here now student remove the square square remove square remove is a square root we have a square remove is a square remove currently value of x up there pi j and value of x there pi j the x moka pi j free pi j bahir pi j then only student up there square root we have a Taking square root. Taking square root. So student square root are equal to square root. So student answer ka hai na paga. X minus 2 by 5. Okay. Equal to. Square root. Jab is equal to. Tha is dusre side la. Plus minus sign. Yeh ta. Stat karan ki. Square root. 
हे दोन असतात प्लस आणि मायनस स्टुडंट 20 39 ला स्क्वेअर रूट नाहीये म्हणून स्टुडंट स्क्वेअर रूट ऑफ 39 ओके नाहीच आहे स्क्वेअर रूट बिकॉज स्टुडंट 13 इंटू थ्री बोथ आर द प्राईम नंबर्स सो नॉट द रूट हॅव द स्क्वेअर रूट सो स्टुडंट ट्वेंटी फायव्ह हॅव द रूट इज अ फायव्ह नाव स्टुडंट we have to find the value of x so minus 2 by 5 we shift to the opposite side and we get the solution x is equal to student here minus 2 by 5 going opposite side plus 2 by 5 and student this is the plus minus and student this is the square root of 39 divided by 5 student we can write same denominator ahead the next 2 plus minus student square root of 39 divided by 5 म्हणजे स्टुडंट एक्स चा व्हॅल्यू आपल्याला घ्या भेटलं एकदा प्लस घ्या एकदा मायनस घ्या म्हणजे स्टुडंट तुम्हाला येऊन जाईल सो स्टुडंट एक्स इज इक्वल टू वन टाइम टू प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ थर्टी नाईन डिवाइड बाय फायव्ह और एक्स इज इक्वल टू टू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ थर्टी नाईन डिवाइड बाय फायव्ह म्हणजे स्टुडंट इथपर्यंत तुम्हाला मिळालेलं आहे एक्स इक्वल टू टू प्लस स्क्वेअर टॉप थर्टी नाईन डिवाइड बाय फायव्ह और एक्स इज इक्वल टू टू मायनस स्क्वेअर टॉप थर्टी नाईन डिवाइड बाय फायव्ह इट मीन्स दॅट स्टुडंट वी गेट द टू व्हॅल्यूज ऑफ द एक्स सो दिस इज द सोल्युशन तर स्टुडंट आपल्याकडे इकडं लिहायला जागा नाहीये तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट करून घ्या आणि तुम्हाला मस्त पैकी नाव टाकायचंय काय नाव टाकाय स्टुडंट अँसर तुम्ही नाव कधी टाका अँसर वर टाका टाकू अँसर अँड स्टुडंट द व्हॅल्यूज आर एक्स इज इक्वल टू वी कॅन गुट हिअर द टू प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ थर्टी नाईन डिवाइड बाय फायव्ह ओके कॉमा टू मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ थर्टी नाईन डिवाइड बाय फायव्ह अशा दोन व्हॅल्यूज एक्स च्या तुमच्या समोर आहे मिळाल्या तुम्हाला व्हॅल्यूज खूप छान प्रकारे स्टुडंट हे एक्झाम्पल तुम्हाला समजून सांगितलंय कृपया हे लिहून घ्या स्टुडंट याची प्रॅक्टिस करा असा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा ही स्टेप समजून घ्या त्याच्यावर हे कसं लिहिलेलं आहे आणि स्टेप लक्षात ठेवा पर्यंत स्टँडर्ड फॉर्म नंतर क्वेशन टॉप एक्स स्क्वेअर इज वन नंतर कॉन्स्टंट टर्म तुम्हाला शिफ्ट करायचं आहे नंतर थर्ड टर्म फाइंड करायची नंतर थर्ड टर्म ऍड टू द बोथ साइड मग एल एच एस ला तुम्हाला कम्प्लीट स्क्वेअर मिळणार आणि स्टुडंट नंतर तुम्हाला काय करायचंय स्क्वेअर रूट घ्यायचंय एका साइड एक्स ठेवायचा बाकीचा दुसऱ्या साइड ला आणि अशा प्रकारे स्टुडंट बाकीचे एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व्ह करता येणार ओके स्टुडंट चला तर अजून एक एक्झाम्पल घेऊया की जे तुम्हाला म्हणजे स्टुडंट नंबर टोटल स्टुडंट सिक्स एक्झाम्पल आहे त्यामध्ये सगळ्या स्टेप असणार हे एक एक्झाम्पल आहे अजून एक एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही करा मी एक वेगळ्या टाईपचं एक्झाम्पल तुम्हाला करून देतो सेम ओके थोडस वेगळ्या टाईपचं आहे स्टुडंट एक्झाम्पल घेऊया आपण अजून एक यामधलं त्यानंतर स्टुडंट आपण पुढे जाऊया एक्झाम्पल नंबर सेकंड एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स मायनस फायव्ह एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स मायनस फायव्ह इज इक्वल टू झिरो स्टुडंट दिस इज द एक्झाम्पल अँड स्टुडंट वी हॅव टू सॉल्व्ह दिस एक्झाम्पल बाय द कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड सो दॅट स्टुडंट चला तर सगळ्या आपल्या मेथड आपल्याला सगळ्या स्टेप्स आपल्याला माहिती आहेत त्या मेथडने स्टुडंट या स्टेप्सने आपण या ठिकाणी जाणार आहोत चला तर स्टुडंट सॉल्व्ह करायचंय इक्वेशन म्हणजे आपल्याला फाइंड करायचंय व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल अँड व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल मीन्स द स्टुडंट हिअर व्हेरिएबल इज द एक्स सो सोल्युशन मध्ये ऑलरेडी स्टँडर्ड फॉर्म आहे त्यामुळे काहीच अडचण नाही स्टुडंट तसाच लिहून घ्या एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स मायनस फायव्ह इक्वल टू झिरो राईट स्टुडंट एक महत्वाचं तुम्हाला सांगायचं आहे की अशा टाइपचे एक्झाम्पल यावेळेस पी एस आय च्या एक्झाम्पल एक्झामला पण आलं होतं म्हणजे स्टुडंट क्वॉड्रॅटिक इक्वेशन आपल्या आत्ता झालं असं नाही तर पुढे जाऊन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम तुम्ही कधी देता स्टुडंट त्यावेळेस तुम्हाला हे आवर्जून हेल्प करतं त्यामुळे कन्सेप्ट क्लिअर करा ओके तर एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स मायनस फायव्ह इज इक्वल टू झिरो स्टँडर्ड फॉर्म आहे आता दुसरी स्टेप आपल्याला अशी लागते एक्स स्क्वेअरचा क्वेश्चन वन करा तर एक्स स्क्वेअर आणि त्याचा क्वेश्चन ऑलरेडी वन आहे म्हणजे दोन्ही स्टेप ऑलरेडी आपल्या झालेल्या आहेत आता डायरेक्टली थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप काय असते स्टुडंट 
constant term shift to opposite side. So constant term here is a minus 5 shift. Now we get x square plus 2x and the minus 5 shifting there is the plus 5 and it is become a star equation. What the equation student? Star. Now we have to find the third term. Third term. So student third term is equal to formula 1 by 2 into coefficient of x and the bracket square. So student it's equal to we can write this equal sign here because we want the, the vacant place here to write. Now equal to 1 by 2 multiply coefficient of x and the coefficient of x is a 2 check now student coefficient of x is a 2 and student the bracket square. So 2 to cut and the student 1 1 square is a 1. So student third term is a 1. So student adding the third term to the both side. Now in the star equation. Now now adding adding third term adding third term to both side. The student apply third term both side la add karais ahe both side adding third term to both side in the star equation in the star equation student star equation madhe student aplyala dono side la add karaycha hai this term term 1 so add now we get student x square plus 2x third term is a 1 equal to student here is a 5 and the third term is a 1 so 5 plus 1 now student we have to solve it x square plus 2x plus 1 is equal to 5 plus 1. So, completing square color student here, sir. Kai wana x square is a x. It plus 9 plus 1. 1 is a square 1. Tamil 1 is a square 1. And student, the bracket square equal to. Student 5 plus 1 is the 6. You got na student now. Atta kai 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 student taking the square root on the both side. So, student here we can write taking square root. Taking square root. Okay, so student we get x plus 1 square is removed because the square root equal to Java student upon x side the square root yet the square root as the plus minus currently do square root as the when the student square root of 4 equal to plus minus 2 when the student yes as answer as the square root is there the so plus minus and 6 plus square root nahi then the square root of 6 currently 6 is the upper factor scale the 3 into 2 is the 6 and 3 into 2 are the prime numbers so have not the root. Now, student is plus 1 shift to opposite side, so x is equal to plus 1 going there, minus 1, plus minus square root of 6. Which is student x is equal to minus 1, comma, plus root 6, or student x is equal to minus 1, minus root 6. These are both are the solutions, these are the values of the x. Now, student must have given out that number answer, and student tell the solution is. Solution kaya hai student. The solution is as I x is equal to minus 1 plus square root of 6 and comma minus 1 minus square root of minus 6. Student asha prakare student hai hai solution. Okay. The student he hai example for na pane complete zhalela a hai to me parat parat pass student. Okay. Screenshot ka bhi hai ki jeri kuru tumala examples parat kadhi hi pata hai ti lita hai ti. चांगले प्रकारे प्रॅक्टिस ही करता येईल तर स्टुडंट राहिलेले एग्जांपल तुम्हाला स्वतःला चांगल्या प्रकारे करायचे जर तुम्हाला एग्जांपल नाही आले तर कमेंट बॉक्स मध्ये जरूर टाका किंवा एक मिस्टेक्स अडत असेल तर जो खाली दिलेला नंबर आहे त्यावर कॉल करा किंवा मेसेज करा व्हॉट्सअप ला टाका तुम्हाला त्याचं उत्तर पाठवलं जाईल सेंड केलं जाईल समजून सांगितलं जाईल तर स्टुडंट अभ्यास करत राहा